这位是我们院长。院长好，我们是来报道的。欢迎。打个招呼。哦，院长好。你好。你打算擦到哪里？啊？什么？你手上的鼻涕。我手上没有鼻涕啊。没有鼻涕，这个动作什么意思？我这个动作，一不雅观，二不礼貌，三不卫生，改掉它。是啊。家长请留步。这学费怎么交啊？微信转账。哇塞，这么时髦啊！嗯。走吧，我会想你的，宝贝儿，我也会想你的，加油。摄影 ，OK； 剪辑 ，OK； 音效 ，OK； 演员 ，OK。各部门注意，开播倒计时。炫酷的特技，女神学院可以说是假的，但是月亮是真真实实的。好、啊，没有剧本，没有提纲，这个节目一定是节奏，而且出假包袱。女人可以貌不出众，可以出生寒门，可以平淡无奇，但是不可以没有教养。女神学院给你的教养补课，为你的灵魂添彩。女神学院打造女神般的你，超级真人秀《女神学院》由飞鸟同智能营销手机冠名赞助播出。我靠！尿性啊！院长好，呵，想成为女神的人还真不少啊。学院一共六个班，每班三十人，每个人十八万八千八百八十八。呃哦，你发财了！这是你的宿舍 ，beautiful。几个人住啊？就你一人。太好了，比我们那破学校强多了。七八个人挤一个宿舍，一点隐私都没有。七，中井，手机。哦，你的手机交上来啊？还有笔记本电脑、iPad 都要上交，由学院，也就是我，统一管理。那我怎么上网啊？就是为了不让你上网。那我要写东西呢，用它。我日，这上世纪的吧？说脏话，今天的晚餐没有了。
？凭什么？这是院规。这什么狗屁院规？明天的早餐没有了。拿来。这是我同学，我给他们回个信息总可以吧？嗯。允许他回微信，允许。允许你回一个微信。My God！ 你要看着我回啊？我现在在峨眉山，我身后站着灭绝师太，我要闭关学习九阴白骨爪，回去先把咱们院长给咔嚓了。Over。我现在在峨眉山，我身后站着灭绝师太，我要闭关学习九阴白骨爪，回去先把咱们院长给咔嚓了。我了个去！睁着眼睛说瞎话呀！月亮，你上电视了，全国人民都在看着你呢。你收拾一下，我带你去见同学和老师们。没有备用手机，我怎么在社会上混呢？啊，怎么了？把你的备用手机也上交。你怎么知道我有备用手机？呃，不知道你有备用手机，我怎么在社会上混呀？不知道你有备用手机，我怎么在社会上混？没谁了。诸位，给大家介绍一下，这位是我们学院新来的同学，于月亮小姐。大家好，初来乍到，请多关照。这是我们学院的四位教授，人称 F 四 S。和 F 四有什么关系吗？是他们的升级版。酷，颜值这么高，必须是升级版。请问他们是负责给女生们养眼的吗？本人是教化妆的，本人是教服装的，本人是教言谈的，本人是教举止的。太好了，没有几何和代数。来。认识一下你的同学们。欢迎。不会吧，都这么优雅，这么女神了，还来这学习啊？这是他们化妆后的样子。来，同学们，卸妆。怎么样，还是女神吗？嗯，足见化妆对于女人来说是多么重要，颜值对于女人来说又是多么重要。长得丑，没关系，只要你掌握高超的化妆技巧，你照样可以成为女神。行了，赶紧把妆都补上吧，别在这吓人了。华教授的观点有点偏激啊！化妆固然重要，可我们服装就能被忽视吗
，常言道，人是衣裳马是鞍，三分人才七分装扮。就算你长得像花一样，要是没有绿叶的搭配，顶多是颗韭菜花。来，请看上边。同学们，换装。OK， 大家请看。怎么样，还是女神吗？是女神经。把衣服都换回来吧，别在这神经了。哼，你笑什么？我笑华教授和福教授对于女神的理解还流于肤浅。会化妆，会穿衣服，就是女神了吗 ？No。那只是 flower w a y s 花瓶。真正的女神不仅要拥有迷人的外表，更要拥有迷人的内心和得体的言谈。漂亮吗？漂亮。说话。说你妹呀、啊！去你大爷的！还是女神吗？不是人 ，Yes， 这是女侠。严教授说的好，但是会化妆、会穿衣服、会说话，就是女神了吗？我看未必。请看那边，还是女神吗？所以说，女神是全方位的，是从头到脚，从内到外，从气质到气场，从肉体到灵魂的全方位锻造。有信心吗？没有。有信心吗？没有。有信心吗？没有。直率，帮他找到信心。信心从着装开始，请回院服。便服，跟他们穿一样。对，可以不换吗？可以，钱不退。什么意思啊？院服每套三千八百八十八，都包含在学费里。这么贵，你可真会做生意啊！还有什么是包含在学费里的？麻烦现在通通都给我。这是韩国 CK 女神级化妆箱一套。附赠两片补水面膜，价值三千八百八十八。这是日本女神级门面用语教材一套，价格三千八百八十八。内赠日本 DVD 光盘两套，高清，五码。这是好莱坞女神修炼神器一套，内含前凸后翘塑形器衣服，口臭清除记忆品，鼻毛修理器衣服，还有防屁臭内裤一条。价值同样是三千八百八十八。什么是防屁臭内裤？在大庭广众之下放个臭屁，是不是很尴尬、很无理呀、啊？但穿了我们的防屁臭内裤，便可以完全没有后顾之忧了。防屁臭内裤采用的是特殊材质，可以将臭气消除，变化成兰花般的香气排出体外，真正做到出气如兰，化尴尬于无形。就算屁臭变香，但放屁的动静还在，不照样尴尬？关于女神如何悄无声息的放屁的问题，我们举止课上细细讲。老于，你个冤大头啊！一共培训两个月，要十八万八千八百八十八，平均一天就是几千块，我真是服了。怎么着也得跟他们砍砍价，搞他个六折吧。送这么一堆破玩意儿！这跟爷的风格四六不扣啊！你怎么可能穿它呀？钱都交了，不穿白不穿啊，省得江市院长找麻烦
本节目由飞鸟族智能营销手机赞助播出。说脏话，今天的晚餐没有了。呀，你就说脏话了，怎么着？瞧你那要死不活的样，整容失败的僵尸脸，外围女吧你？傍个二逼土豪开女神学院，你就是女神了，还不让爷吃饭？给我跪下！下次跟爷说话注俩意啊。餐厅在哪儿？啊，啊，两位学姐好，请问咱们学院的餐厅在哪儿？嗯，说话呀！到，这两个是群众演员，有台词的是旁边的小美。小美，上。你俩耳朵有毛病吧？我问你们呢，餐厅在哪儿？月亮，你要去餐厅啊？刚好我也要去，咱们一起啊。走。哎，什么人呢？难怪被爸妈送到女生学院来，比我还没礼貌。谢龙，不客气，走吧。哎，你怎么知道我叫月亮？呃，刚才在课堂上，院长不是有介绍吗？咱俩一个班。对呀、啊。哎，我怎么没有看到有你啊？我坐最后一排。嗯。哦，走吧。走走。看见没有？啊？看见没有？就差这么一点点，就他妈的全砸了。从明天开始，所有演员，我要专业的、擅长即兴表演的，包括群众演员，像这样的情况再也不能发生了。专业演员一天五千，群众演员一天五十，费用差一百倍呢，严重超预算了。该花的钱就是要花，真人秀和拍电影一样。逼真是钱造出来的。哦，对了，我忘了，您是学电影出身的，这一点您比我心里更清楚。收到，你是老大，你说了算呗。餐厅演员准备。嗯、切，俯拍全景。学院吃饭不让讲话吗？吃饭的时候说话既不健康也不雅观，这叫食不言，寝不语。真扯，这谁说的？孔子啊，我看是孙子。你听这话多孙子，食不言，寝不语。我要说梦话怎么办？你有病吧？干嘛打我？不能这么没有礼貌的贬损古圣先贤。关你屁事儿啊！学院有规定。我们相互监督。如果我说出这些污言秽语的话，你也可以打我一巴掌。My God， 不至于进女子监狱了吗？干嘛？对不起，你今天不能吃晚餐。为什么？你怎么知道我就是月亮？我的名字叫太阳，我是太阳的后裔。你认错人了。
这是你吗？卖了个表的，传达的还挺快。是我又怎么样？是你今天就不能吃晚餐。对不起，我来吃的是午餐。不可以。你想向哪里投诉，我帮你拨通。不过有一点，我和你爸爸可是签了合同的，我们是特殊教育学院，对学员要进行特殊的教育。如果你不服从管理，可以退学，好，我退学，可以，学费不退，凭什么？凭我和你爸爸签的这份合同。我服了，你们这学院是为我一个人开的，我的合同你也随时带着。嗯哼，嗯哼，就嗯哼。你现在还要退学吗？学费不退，我有病啊！我吃也得吃你两个月。你这是干嘛呢？古人有望梅止渴，我这叫望食止饿，不犯法吧？吃饱了。你记住两点：第一，国有国法，院有院规，你只有遵规改造，才能脱胎换骨。那第二呢？我不是外围女，也从来没有整过容。你见过哪个整过容的，有我这样的自然美？太小了，没听清。找回放。怎么了？把你的备用手机也上交。瞧你那要死不活的样，整容失败的僵尸脸。外围女吧你！我不是外围女，也从来没有整过容。我在宿舍里自言自语的话，他怎么会知道？难道他监控我？鼻子怪了，没有摄像头，也没有监听器，那怎么我好像做什么，这院长都知道？除非他有超能力，要不说不通啊！买了个表的，我得研究研究他。
，月兰可能要去院长宿舍，全体准备切八十五号机。院长注意，收到，导演。你要让月兰相信你有超能力。啊，导演，这怎么演？你告诉我，我有超能力怎么演？怎么演自己想办法，谁让你乱加台词，咎由自取。自找麻烦，不是这能怪我吗？导演，他说，他说我是整容脸，哎，拜托，我是个演员，我靠脸吃饭的。他这么一说，全国人民都会以为我整过容。哎，我以后在这个圈里怎么混下去啊？那也不能乱加词。作为真人秀演员，不能被自己情绪所左右，要以严格根据剧本的情节设计来推动剧情，懂吗？不懂。懂吗？全体准备，使用应急方案，把第十日、第三十二场提上来半天都累了，吃个苹果先。月亮啊，你在外面干什么？啊，我睡不着，我出来走一走。啊、睡不着。可以躺在床上数羊。你这样跑出来偷看别人吃苹果，太没礼貌了吧？对不起，对不起。对字幕。是。不正常，原来她是巫婆啊！原来这世上真的有巫婆啊！妈呀，绝对的惊悚大片儿啊！玩球了，今晚上绝对睡不着了。属、哎、羊能睡得着？真扯！我试试：一条狗，两条狗，三条狗，四条狗，五条狗。六条狗，七条狗，八条狗，十条狗，十一条狗，十四条狗，十四条狗，十五条狗，十六条狗，十七条狗，十八条狗，二十条狗，二十条狗，二十二条狗，二十三条狗，二十四条狗，二十五条狗，二十六条狗。一千五百零一条狗，一千五百零二条狗，一千五百零三条狗，一千五百零四条狗，一千五百零五条狗，一千五百零六条狗，一千五百零十
于导，我们就这么一直等到月亮数到一万条狗吗？等，切，这么无聊的直播，观众会把电视机砸了的。查看一下当前观众的反应。嗯，好。当前的收视率为百分之二十五，达到全天的最高值，而且观看人数还在不断的增加。微博、微信互动也已达到最高峰，网络视频 APP 平台用户活跃显著，收视观众趋向低龄。低龄？我看是低智商吧？正常人真想不通，说我有什么好看的？就你也属于正常人呢？静静，你跟谁说话呢？你说谁不是正常人？我说你那孔西西，于导能取代你的位置，靠的是能力，你干嘛不依不饶的？好，现在咱们节目火了，你看着演气了是吧？你你什么你？你别以为我不知道，咱们之前的明星原配爆出愚弄门，就是你串动记者搞的鬼。那么好的一个节目让你给毁了，我看你是绞尽脑汁想搞垮玉导。你放屁！你是口喷人。行了。什么声音啊？嗯。月亮睡着了。哎呀，这小胡打的，还戴口哨的呢。严肃点儿。片尾曲，片尾字幕。摄影，灯光准备。一号机切大全景，十八号机拍月亮近景。待机。全体演职人员辛苦了，准备收工。耶！耶！耶！耶我们在穿旗袍的时候呢，一定要记住一点，就是挺胸、抬头，然后在做动作的时候呢，一定要收腹。S 曲线，明白吗？曲线，曲线 ，OK。同学们，这节课我们要学习的呢是画眉毛和嘴唇。眉毛对于你们女人来说特别的重要，要往上挑一挑。嗯，漂亮。来，让我看一眼你的。各位，超级真人秀女神学院在今天十二点十五分荣登卫视首视前五名。恭喜恭喜、啊！谢谢舞台，谢谢。大家想一想，作为一个端庄美丽的女神，如果一张嘴的时候闻到的是这两样东西的味道，什么样的味道？这是谁？他。不是我的脚味儿，不信你闻闻。好一点。教授，别哎，教授。我这。我的脚真的不臭。在罗马人的心中，天后朱诺的形象庄严肃穆手拿着象征多产的石榴。好消息！哎，女神学院在今天十二点十五分荣登卫视首视前三名。
长您好，您打造的这个女神学院现在是火遍全国啊，但是还是有些道德家对您的节目提出了非常尖锐的质疑，比方说。您花这么多的钱打造一档节目，那它的社会价值在哪里呢？因为我们听说您租用了世界第一大摄影棚，每天的花费达一百万人民币。对，很多人问为什么现代人都喜欢看真人秀节目？猎奇心，人们喜欢在暗处窥探别人的真情实感。我以为。是，但是很多真人秀现在也并不这么真实啊，好像都是演员演出来的，台词也是写出来的。比方说您之前的明星原配，也是因为爆出了这个愚弄门被停播的吧？对，所以说，呃，这次要打造这个女神学院，呃，月亮对这一切都一无所知。我可以保证，这个真人秀是如假包换的，真真正正的真人秀。这个月亮，我相信很多电视机前观众朋友跟我有同样的疑问。我们女神学院的女主角月亮，她是您的女儿吧？对，是亲生的吧？是。您把您亲生女儿的一切展现在众目睽睽之下，是不是有点侵犯她的隐私权呢？如果这个代价能让我女儿成为明星，我认为她会理解我的。不，那是您的想法，也许他自己并不愿意呢。比如说，我就不想成为明星。那是因为你没有体验过明星的优越感。他们可以轻而易举的拥有普通民众倾其一生也追求不到的财富。他们享受着与付出不成正比的声誉和地位，他们就是这个世界的幸运儿。所以，他们想通过自己拥有的资源优势。把他们的孩子也捧成明星，所以才有了这么多明星亲子真人秀，等等等等。但不是所有人都具备成为明星的潜质吧？你认为当今这个时代是一个什么样的时代呢？我认为是平台造就明星的时代。比如说吧，这儿一只猴子，如果你让它天天占满屏幕，那么用不了多久。这就是一个名猴星宇的真是狡猾呀！他策划这个女神学院，就是为了捧他女儿月亮成明星的。当时在会上，可是您向张台提出让月亮做女主角的。要不是你在边上煽风点火，我会这么说。等一下，我怎么会在张台面前提议让月亮当女主角的呢？当时，于丽在会上接了一个电话，说是月亮在学校把老师打了。演戏，星宇的就是会演戏。喂，上次叫你让明星远配樊川，你干得不错。嗯，那这次要再想想办法，让女神学院你也要翻船。什么意思？上次呢，我和星宇的竞争的是副台长位置，这次呢，竞争的是台长位置。张台不是刚提证吗？又要升了？升个屁！他已经被纪委审查了。贪污受贿一个多亿，做人呐，一定要正直，人品要端正，啊，千万不能搞一些阴谋诡计，要不然死定了，知道呗？哎呀，是。哦，对了，你快点研究一下怎么把女神学院搞臭、整垮喽！要是再这么火下去，太长的位置那都是他的了。明白，同学们，今天我们要来纠正一下女神不能有的几个动作。第一，抖腿，就是嘚瑟。请看主角，抖腿抖脚非常不礼貌，尤其在公共场合以及与人交谈的时候，一定要改正。等等。
，我有不同意见。抖腿又不是病，干嘛非得改呢？习惯性下肢抖动、摇晃，对人体健康有益。这种动作能促进下肢血液循环，维持并增强肌肉关节的活力。月亮小姐，我们现在上的是举止礼仪课。生理医学方面的知识不在我们的探讨范畴，好吧。第二个女神不能有的动作，吧唧嘴，请看助教。看她的指向像什么？猪，猪，很形象。吃东西的时候尽量闭上嘴巴，细嚼慢咽。等等，我有不同意见。坐下。哦。第三个女神不能有的动作，打呼噜，请看主角。醒醒！我哈喇子擦了。呼噜非常的不雅，身为一个女神，绝绝对对不可以打呼噜，尤其是打这种口哨呼。哎，这个我同意，打呼噜是病，得治。不过，除了瑞星杀毒的小狮子，真的有人把呼噜打出口哨来？有，谁？你，你，你。收拾情况怎么样？网络平台又下滑了零点五个百分点。维持排名有变化吗？十分钟前排名第二，现在第三。什么原因？审美疲劳呗。歌德曾经说过，再美的彩虹挂在天上超过两天，就不会再有人去看它。观众对咱们女神学院改造女神的套路已经没有新鲜感了。导，你看。江南卫视推出了一档跟风节目《男神学院》，昨天开播的。东北卫视也推出了一档《媳妇儿学院》，今天开播。你们都看看啊，什么他妈同行啊，要不要脸？除了跟风就是剽窃。很快又出一个《婆婆学院》，有了。啊，西北卫视推出《婆婆学院》，明天开播。同志们，得想办法把观众拉回来，拉回来。有一个办法，啊，我们往月亮身上打一剂猛药。什么猛药？爱情。我们可以借鉴电影手法，选一个高大帅气又有魅力的男生进入女神学院，负责和月亮发生爱情故事，以保持提高咱们的收视率。不行，我不同意。电影的爱情那是虚假的，真人秀是真情实感，有时候是我们无法控制的。再说了，月亮还是个孩子呢，这样做对他不公平。那，你把他的隐私直播给全国人民看，对他就公平了。要想当明星，就必须能承受虚假的感情。好吧，也许你说的没错。那即便是加了爱情。观众一定喜欢看吗？啊，一定喜欢看吗？有可能，有可能。什么意思？现在有几十万条粉丝留言，要求举教授跟月亮谈恋爱。为什么是举教授呢？因为除了月亮，举教授的人气最高。还有一部分人希望月亮跟院长谈恋爱。<咳>为什么我人气高？因为我帅。开个玩笑，亲爱的观众朋友，大家好，我是吴恒，毕业于电影学院，在女神学院里饰演的是帅气冷酷的
，举教授。今天，导演把这么重要的任务交给我，我一定不辱使命。撩妹，靠的绝不是帅，而是魅力。跟我来。嗨，月亮。Hello， 月亮同学，好。举教授好。呃，你看书。是啊。不错呀，你刚进学院也就十几天的时间，真是脱胎换骨的变化。喜欢看书了 ？No No 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 No， 手机、电脑、电视都看不了，只能看书喽。哦，好吧。今天夜里两点，有流星雨。咱们来一起看呢。你有病吧？夜里两点不睡觉，看什么流星雨啊？哎，你干嘛？月亮，你知道吗？我第一次在课堂见到你的时候，就被你深深的吸引了。你不羁的眼神，俏皮的发型，还有。翘翘的小鼻子，不用培训，就已经是我的女神了。我操，泡妞呢？这样很不好，这样会流鼻血的。月亮，你没礼貌。尝尝月亮的无敌倒钩拳、嗯。来，进来。张氏怎么样？鼻梁折了。这个臭丫头，出手也太重了。没事，导演，我让他再试一次。别了，再试你该满地找牙了，赶紧结账回家养伤。没事。我挺得住，抬走吧。呃，导演，我真的顶得住。哎呀，导儿，看来他不是月亮喜欢的款。但他说的对，撩妹靠的绝不是帅，而是魅力。还是我来物色一个人选试试吧。同学，你没事吧？你还好吧？废话，你摔一个试试。休息一下，啊，谢了。同学们，我给大家介绍一下，这位是非常教授，是来代替举教授给大家上课的。大家好。
是啊，我们的举教授呢？被你打住院了。月亮进餐厅了，非常，你要注意。月亮从小就讨厌那些主动献殷勤、围着他屁股后边转的男生。谁瞧不上，他对谁感兴趣。明白，明白。嗨，你好。你好，请问你叫什么名字啊？我叫小美。果然是人如其名啊！你穿这身衣服真的很美，很性感。谢谢。什么性感？不就胸大吗？色。我觉得这个节目应该叫《月亮糗事》。你这么完美，为什么还要到女神学院来学习啊？因为我想变得更完美啊。我希望成为一个像天使般优雅的公主，只有这样，当王子出现在我面前的时候，我才能和他般配呀。妈呀，想的还挺多同学，在我眼前我都没发现你，你真是不好意思。啊？刚才排队的时候我就在你眼前，你也没发现。是吗？我还真是没发现哎。对，因为刚才我不大嘛。啊？嗯，什什么？你的屁股还疼吗？非常，教授。咱吃饭的时候能别聊屁股的事吗？嗯，能。月亮同学，干嘛？正式的交个朋友吧。你是不是看到胸大的女孩就想正式交个朋友啊？
。啊，不是啊，你是不是对我有什么误会啊？什么误会啊？好色就好色呗，还狡辩。看不出来，你长得人模狗样的，其实内心挺猥琐的。你能不能说话不要这么刻薄啊？就算我喜欢大胸，怎么就猥琐了呢？哎，你看，你看，你看，承认了吧？好，我承认，我是喜欢大胸妹，男人都喜欢大胸妹，但是从生物学角度来说，男人喜欢大胸妹可不是为了个人着想，而是子孙后代 ，DNA 会引导我们去寻找最能哺育下一代的母体，而几乎每一位合着母乳长大的男人，成年后看到熟悉的丰满胸部，就会天然的感到安全，因为这象征着男人人生里最无忧无虑的那段时光。原来我们的胸这么伟大，怎么样？我说的是不是很有道理啊？口才不错。既然我口才不错，能不能闪个光？干什么？今天夜里两点有流星雨，咱们俩一起去看啊！哇，好浪漫呀！月亮。泡妞的台词是不是都一样啊？我是真心的。好，咱们两点钟见。要是没有流星雨的话，我就让你尝尝我的无敌倒钩拳。感谢你能出来陪我看流星雨，不谢。我出来不是为了看流星雨的，我是为了看笑话的。啊？现在是一点五十九分，如果两点没有流星雨，你就惨了。不会吧？喂，知道为什么我被我爸送到女神学院来吗？呃，了解过，因为你把你同学打残废了。那知道为什么你能到女神学院来吗？你把举教授打残废了。知道就好。要是两点没有流星雨，你的结局跟他们一样。哎，我是真心。还有三十秒，计时开始。二九，二八，二七。叫流星雨，准备，九，流星雨准备就绪，七，六，五，四，三，二，一，请看，真的有流星，雨。哇啊啊啊！太漂亮了！我有生以来还是第一次看到这么漂亮的流星雨，太棒了！谢谢你啊！要不是你，我一辈子也不可能半夜两点出来看流星雨。别客气。东西啊，不知道。过去看看，怎么回事？影棚顶端的一个大灯掉下来了。灯光组，你们在上面干什么呢？到，两点了，可能犯困。
，好像是拍电影的灯。这是从哪儿掉下来的？呃，可能是从宇宙空间站掉下来的。啊，前两天我还看到个新闻说，有一个农民家里掉下一台冰箱。不对呀、啊，宇宙空间站带拍电影的灯干嘛呀？呃，可能是在上面拍美国大片儿。啊，对，肯定是好莱坞电影，什么《星球大战》之类的。嗯，快走吧，万一爆炸了，我们就完蛋了。走。非常，干得漂亮。不看看是谁找的人，导，这爱情元素一家真是立竿见影。这个点儿了，我们的收视还保持了百分之二十九。嗯，全天的收视排名也达到了开播以来的顶点。第二，冠军。你猪脑子！加差爱情戏，我叫你把节目搞黄，不是让你把节目搞红。姑父，您稍安勿躁。我能不躁吗？这几天是关键时刻，上面正在研究我和星宇的到底谁上位。你倒好，还给星宇的添柴加火。还有，那个肥肠是你找来的吗？你是不是还想打送星宇的一个乘龙快婿？姑父。您听我把话说完，说。假如非常是一个人渣，然后月亮爱上了非常，然后非常把月亮给睡了，再然后，非常把女神学院是一档真人秀节目的事儿告诉月亮，说这一切都是假的，让月亮大闹天宫，您觉得余力会不会崩溃呀？慢着。你说肥肠是个人渣，人家就是个人渣呀！啊，那个小伙文质彬彬，帅到没朋友。<笑>西门庆帅不帅？还不是坏人一个。进来吧，领导好。多大开始吸粉啊？十七岁，小小年纪不学好，小嘛，不懂事儿，就被一些狐朋狗友给拉下水了。听说你泡妞挺牛逼啊，同时交七八个女朋友，瞎玩儿，都都是炮友。这是领导赏给你的，事成之后还有。谢谢领导。戏演的不错呀，我正在筹备一部新电影，表现的好的话，男主角都是你的了。感谢领导栽培，感感谢领导栽培。谁说的？哎，你别走啊！全学院人都知道了。误会，误会。哎，别走吧！哎，哎，越来越来，越来越来。听说你跟飞常教授约会了。误会，千万别以讹传讹。哎，亮。月亮，月亮，月亮，月亮！误会，绝对的误会！什么误会？我给你介绍一款口香糖，谈恋爱的时候啊，口气清新非常重要。别再给我提非常，不是非常教授，是非常非常非常重要。黄健牌口香糖
，给你不一样的爱情味道。去去去去去去去！哎，什么情况？月亮，你脸色不太好，是不是来大姨妈了？啊？啊，是。带卫生巾了吗？我这儿有一款特别好用，你要不要试试？好消息，好消息！各位同仁们，过来一下啊！过来了，过来了，过来了！来了又签了五单合约，咱们的广告营收已经达到三点二亿。策划团队，赶紧找植入点。网大夫首饰，李老吉凉茶，还亲牌手表，海岸牌敌敌畏。呃，吴台，敌敌畏就免了吧。这节目少儿少女看的，你放敌敌畏有点夸张。还有比这更夸张的呢，唱铜牌拖拉机赞助我们节目五千万呢。要求女主角月亮抬着他们的拖拉机说：“农民要致富，开畅通牌拖拉机。”畅通牌拖拉机，他会开吗？吴太，这个真不行，必须行。别说了，合约已经签了，同志们，现在马上打开你们的脑洞，想想怎么搞。这一个拖拉机去你们学院，这怎么搞不下？对呀，吴丹，吴丹，嗯，好吧，弟弟位，我想办法，但是拖拉机绝对不行。你让月亮说广告词，找穿帮啊？不说也行，五千万你掏。我找张台，请示汇报工作。雨丽，张台已经被双规了，现在我这个常务副台说了就算。你要干不了，有人可以干。我，大二，怎怎么办呢？要不干脆让飞常教月亮开拖拉机？不合理。那拖拉机怎么出现在女生学院都不合理。这样。我们首先把教室移到室外，然后要求灯光部门把所有的一百黑大灯全部都打亮，营造成逼真的日景效果。月亮生性。争强好胜，你说月亮这事儿你没戏，他偏要试试。咱们就来一个激将法。同学们，我是今天的课外助教。在这个世界上，男女生来有别，很多事情男人可以做，女人就不一定能做。比如说，男人可以说脏话，女人不行。男人可以光着膀子溜达，女人不行；男人可以动手打架，女人不行。喏、no, ，大家看，这男人可以开拖拉机，女人不行。助教老师，你到底是男的还是女的？你这是严重的歧视女性的思想，我今天非得给你白吃白吃。女人怎么就不能开拖拉机了？对呀、啊，女人为什么不能开拖拉机？这分明就是偏见。我的小宝贝儿，我的意思是呀、啊，开拖拉机这种糙活应该让男人干，女人不适合开，也开不了。谁说女人就开不了？在座的都是女生，谁能开？给我开开看看。我开不了，我不会开，我们开不了。我就开得了，你等着。月亮，月亮，月亮，月亮，月亮，月亮，月亮，月亮，月亮，你别逞能！大叔，我开一下你拖拉机。啊，你行吗你？行，有什么难的？不就跟开摩托车一样吗？
让开，让开，快让开！来来来！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！月亮加油！
，我们就是觉得这里太闷了，想去外面透透气嘛。不行，咱们签合同的，谁捅娄子谁负责。好，好，哎，出了事儿，我们负责啊。哎，那也不行。你还打人？啊，你。奶奶的，还是月亮的无敌倒钩拳管用。对了，来到女神学院这段日子，有收获吗？有啊，收获就是，像我这样的女神经是不可能变成女神的。我妈在世的时候就希望我能成为一个像她那样温婉的淑女，我尽力了，可我做不到。我还是做我的女神经吧。高兴就笑，伤心就哭，有话就说，有屁就放，不装腔作势，表里如一。即使全世界都不喜欢我，我也还是自己的女神。屁，可不可以悄悄的放？能，我刚刚就放了一个。啊，我说，我怎么那么重？你还笑？哎，这几个人在这干什么？谁安排的？谢俊，你看，坏了，这两个是月亮的死党，可能要捣乱。怎么办？好像有人叫我，你听见了吗？没有吧？我们刚才聊到哪儿了？你有话要跟我说？啊，对。说吧。我喜欢你，我也喜欢你啊！我爱你。这个不可以随便开玩笑，我会当真的。我没有开玩笑。曾经我只是一个和黑夜一起寂寞的孩子，直到我认识了你，你的真诚、善良。就像你的名字月亮一样，晴朗光明，照亮了黑夜，也照亮了我。好奇怪，那一年，我的初恋也是这么跟我说的，他还说一辈子不会离开我。可是他很快就嫌弃你这个女汉子，跟他心中的女神在一起了，不是吗？这是你的心结。也是你决定来女神学院尝试改变自己的真正原因。你怎么什么都知道？要不然我怎么有资格爱上你？我非常对天发誓，今生今世只爱月亮一个人，永不离弃。若有违背，不得好死。傻瓜，你别胡说。
卡，卡，卡。非常，你聋了吗？你他妈聋了吗？卡。非常，你给我回来！你给我滚回来，滚到演播室！非常，你死定了！哇！情况？啊啊啊！呃，好像听说学院里有三个女生得了精神病。哎，进女神学院的，除了我这样的，就是神经病。于导，你这么打人就有点过了吧？你少管闲事儿，否则连你一块儿打。谁让你吻月亮的？您给我的任务就是跟月亮谈恋爱，难道谈恋爱不包括接吻啊？不包括。那好，我错了。我警告你，月亮是我的女儿。你再不听指挥，我会失去理智的。的从现在开始，任何人，我指的是任何人，不听我的指挥，就给我滚蛋！谢谢，非常教授早。还是这个发型比较适合你，是吗？我自己瞎梳的。嗨。不好意思，我来晚了。没关系，我也只是刚到。啊，这个房间里面还挺温馨的，我还是第一次进来。是吗？
卡卡卡卡非常，你被开除了，你他妈的被开除了！唐，非常把耳机摘了，你说话他根本听不见。他是谁？他到底想干什么？停播，立即停播！你说停播就停播啊？停播属于重大事故，必须得向我把嘴给我闭上！我说停播就停播，停播，立即停播！停！是，马上停播。什么情况？没意思。什么情况？哎呀，这节目看好，我真没意思。我要杀了你！走。是不是发展的太快了？我时间紧，任务重，不快不行啊！什么意思？谁？非常，开门！非常，开门！怎么像我爸的声音？就是你爸。他怎么会在这儿？马上你就会知道了。王八蛋！我宰了你！我。爸，你怎么会在这儿？走开！我让你爸！爸，爸，爸，我杀了你！我要！住手！月亮，让我来告诉你吧。女神学院就是一档真人秀节目，而这个节目的导演就是你爸爸，于力。你闭嘴！你闭嘴！学院里到处都是这种隐蔽摄像头，你的一举一动都在直播给全国人民在看。学院里的一切。都是假的！你还以为真的是月光啊？灯管、院长、教授、同学，都是假的，是节目组，也就是你爸爸安排好的真人秀。你也是假的吗？是啊。你对我的感情也是假的吗？当然，因为我是一个演员，我只是在演戏，要不然，你以为我怎么可能看得上你？嗯，你无耻！无耻的人不是我，我只是一个棋子，下棋的人是你爸爸。是真的，我在做梦，对面爸。宝贝儿，你听我解释，这是真的。这是一场真真切切的真人秀，演播室就在图书馆楼上，自己去看啊。爸，你现在阴谋得逞了。我告诉你，我发誓，我发誓，你不会胡乱离开这间屋子的。好啊，你杀了我啊！对了，我这儿也
也开着直播呢。在线粉丝有十几万啊！粉丝们，你们今天可有眼福了，刚看完啪啪啪，这回可以看直播杀人了。非常，你他妈就是个疯子！男女女儿当猴耍，为什么？你是我的唯一，我的宝贝，我怎么可能拿你当猴耍呢？那你这是做什么？拿自己女儿的尊严换你唯利是图的收拾你？月亮，你听我解释，月亮，我相信你会理解爸爸的。打从你出生开始，我发誓，我努力让最好的生活都给你。但是，有一天我会离开你。我会死的，我死了以后，你怎么办？以你的性格，直来直去，不男不女，爱憎分明，你会被社会所淘汰的。那个时候，你能活在世上，颠沛流离，居无定所，四处漂泊的生活，我死都不瞑目。老爸现在能给你最好的幸福保险，就是让你成名。我谢谢你，可我宁可愿意像狗一样活着，也不愿意用尊严唤起这恶心的臭名。你只是我的爸爸，不是我的上帝，你凭什么主宰我的生活？我恨你，我恨你！怎么办？通知各部门，做好收尾准备。
哎，导演，怎么了？嗯，我觉得还是不要把月亮翻过来吧。月亮到底是死了还是没有死，给观众留下一个悬念，让观众期待《女神学院二》。老爸，你觉得呢？嗯，这个我喜欢。OK。嗯。好，辛苦大家了，杀青。辛苦了，我的大导演。Bye.